ലൈവ് എഡിറ്റാക്കേണ്ട പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഓഡിയോ ടെക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചാ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ലൈവ് ഓഡിയോ ടെക്ക് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം ലൈവ് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടും സൗണ്ട് മിക്സറുകളെ കുറിച്ചിട്ടും സൗണ്ടിൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊസസ്സറുകളെ കുറിച്ചിട്ടും ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഡിജിറ്റൽ മിക്സറുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അനലോഗ് മിക്സറിൻ്റെതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോകളൊന്ന് എല്ലാവരും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കോട്ടേഴ്സ് മൈക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് വീഡിയോകളോടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ അതിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരൊന്നും കൂടെ പറയാൻ ലൈവ് ഓഡിയോ ടെക്ക് എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ നീല മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് മൗസ് പോയിൻറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഇതാണ് ലൈവ് ഓഡിയോ ടെക്ക് ആ സ്പേസ് ബാർ കറക്റ്റ് അഡിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൻ കാണാം ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മെസ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഫെയ്ഡർ ലിങ്ക് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചൊരു വീഡിയോ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു ഫെയ്ഡറുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫെയ്ഡർ ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് എനിക്കൊക്കെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വിട്ടതാണ് ആ കമൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫെയ്ഡർ ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക ഇനി കൺസോളിന് ചെറിയൊരു ഇത് ആപ്ലിക്കേഷന് ചെറിയൊരു സ്ലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്തു നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നും കൂടെ ഓഫ്ലൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് എസ് എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ തന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ചെറിയൊരു ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വന്നു നമ്മൾ എടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ കൺസോളിൻ്റെ മെനു എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിനകത്ത് ഫെയ്ഡർ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് കാണാം ആ ഫെയ്ഡർ സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഇതോടെ അസൈരിങ് സ്റ്റീ അസൈൻ സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളതിൽ സ്റ്റീരിയോ വൺ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടു എന്നോ ഏതോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താക്കുക സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളതിൽ അതിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ട് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടുത്തൊരു ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും മെനു എടുക്കുക ഫെയ്ഡർ സെറ്റപ്പിൽ പോവുക അസൈനിങ് സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളതിൽ എടുക്കുക അതും നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ വണ്ണിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മെനു അടിച്ച് നമ്മൾ ബാക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ മെനു അടിച്ചു ബാക്ക് വന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ഫെയ്ഡർ ലിങ്കായി ഒന്നാമത്തെ ഫെയ്ഡറും രണ്ടാമത്തെ ഫെയ്ഡറും സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ടിലെ ലിങ്കായി ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ലാപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് വ്യക്തമായി കാണുന്നില്ല എന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ അത് അതിനടുത്ത് തൊട്ട് ലിങ്കായി ഇത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഈ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഓക്സിൽ ഇതിനകത്ത് വി സി എ ഡി സി അങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അതിനുള്ളൊരു എളുപ്പം മാർഗം ഉണ്ട്
ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം നേരെ എടുക്കാം നന്നാവുക സ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ആൺസോൾ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ മൗസ് പോയിൻ്റ് കാണുന്നില്ല ഒന്നാമത് ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ മൗസ് പോയിൻ്റ് കാണുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവരിലോട്ട് അത് റൂട്ടാണ് അത് ഓഫ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഒരു ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് എല്ലാവരിലോട്ട് റൂട്ടാണ് അത് ഓഫ് ചെയ്തു അടുത്തൊരു ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അതും എല്ലാവരിലോട്ടുള്ള റൂട്ടിങ് ഓഫ് ചെയ്തു അതായത് അഞ്ച് ചാനൽ ചെയ്യുക അടുത്തത് ഓഫ് ചെയ്തു നാലാമത്തെ ഓഫ് ചെയ്തു അഞ്ചാമത്തെ ചാനലും നമ്മൾ എല്ലാവരിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫെയ്ഡർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ എല്ലാവരിലോട്ട് അത് പോവില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനൊന്നാമത്തെ ഒരു ഓക്സിലറി ഒരു പോസ്റ്റ് ഓക്സിലറി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചാനലിൽ എല്ലാ ഇത്രയും ചാനലുകളിലേക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ഓക്സിലറി ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ചാനലിലോട്ടും പതിനൊന്നാമത്തെ ഓക്സിലറി ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ ചാനലിലോട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചാനലിലോട്ടും മൂന്നാമത്തെ ചാനലിലോട്ടും ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ സി ലെയർ എടുത്തു ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഈ ഓക്സിലറിയുടെ സെലക്ഷൻ മാറ്റിയില്ല അതാണ് സംഭവം ഓക്സിലറിയുടെ സെലക്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി സി ലെയർ എടുക്കുക സി ലെയറിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് ഓക്സിലറിയുടെ മാസ്റ്റർ ഫൈഡർ ഇപ്പം നമ്മളുടെ സംഭവിച്ച എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ലെയറിലോട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ഓക്സിലറിയിലോട്ടാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഓഡിയോ സെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് പോസ്റ്റ് ഫെയ്ഡർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഫെയ്ഡറിൽ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ഓക്സിലറിലോട്ട് അത് ഫുള്ള് സെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ ഓക്സിലറിയുടെ മാസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അത് എല്ലാവരിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ ഓൺ ആക്കുക നമ്മൾ ഹൗസ് പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മെയിൻ എല്ലാവരിലോട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ചാനൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാ ചാനലുകളും അഞ്ച് ചാനലും കണ്ടില്ല എല്ലാവരിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല ആറാമത്തെ ചാനൽ പോയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പോയിട്ടില്ല കണ്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താക്കി മിക്സ് പതിനൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക മിക്സ് പതിനൊന്ന് എടുത്തപ്പോൾ എല്ലാ ചാനലുകളും നമ്മൾ മിക്സ് പതിനൊന്നിലോട്ട് സെൻഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് മിക്സ് പതിനൊന്നിലേക്കാണ് കൺട്രോളിങ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏ നമ്മൾ മിക്സ് പതിനൊന്നിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഫെയ്ഡർ എല്ലാവരിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തു മാസ്റ്റർ ഫെയ്ഡർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ നമുക്ക് മെയിൻ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള വോളിയം എല്ലാവരിലോട്ടുള്ള വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ഇത്രയും മൈക്കുകൾ അഞ്ച് മൈക്കുകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വോളിയം കുറയ്ക്കണോ കൂട്ടണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ഓക്സിലറിയുടെ ഫെയ്ഡർ വെച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് വി സി ഡി സി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എസ് എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടി ഒരു തരിയുടെ പരിപാടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫെയ്ഡറിനെ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഫ്രണ്ട് ലെയറിലോട്ട് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫെയ്ഡർ സെറ്റപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ഓക്സിലറി സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഫെയ്ഡർ സെറ്റപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതവിടെ അസൈനിയം മിക്സസ് അതിൽ പോയിട്ട് മിക്സ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് പതിനൊന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ചാനലിലോട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പതിനൊന്നാമത്തെ ഓക്സിലറിയാണ് അത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ ഓക്സിലറി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെയിൻ ലെയറിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലോട്ട് വരും ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് പതിനാലാമത്തെ ഫെയ്ഡർ ആയിരുന്നു ആ പതിനാലാമത്തെ ഈ ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ചെറുതായിട്ടാണ് കാണിക്കാതാണ് പതിനാലാമത്തെ ഫെയ്ഡറിലോട്ട് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് പതിനാലാമത്തെ ഫെയ്ഡറാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ വരുന്നത് വി സി എ ഫെയ്ഡർ അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത ഫെയ്ഡർ ഇനി നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വോളിയം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഫെയ്ഡർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബാലൻസിങ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യാം മാത്രമല്ല അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫെയ്ഡറായി മാറുകയും ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ് പോലെ കിട്ടുകയും ചെയ്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ് എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ചെയ്
കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിപ്പോൾ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അ